Hi, this is Joginder Singh and you are going to learn today a very important theorem from the class 10 real numbers. And the language for this theorem is prove that root 3 is an irrational number. Root 2 ko kaise irrational prove karte hai ye mene last theorem mein aapko bataya tha. Ab humare paas number hai root 3. So, इस तरह के जो numbers होते हैं under root में prime numbers इनको अगर हमें irrational proof करना हो तो तरीका क्या है first thing is that जो हमको proof करने को कहा गया है वो चीज पहले से proven है बस हमसे कहा गया है कि हम भी इसे proof करके बताएं so root 3 को irrational proof करने का पहला method ये है कि इसको expand करो long division method के through and हमारा second method है contradiction method और उसमें क्या करना होगा कि हमें इरेशनल प्रूव करना है इस रूट 3 को तो हम इसे इरेशनल नहीं रेशनल सपोज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ छोटे-मोटे ऑपरेशन करेंगे देखेंगे कि क्या होता है बिकॉज़ ये रेशनल नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देगा और वही कॉन्ट्राडिक्शन हमें हेल्प करेगा ये कहने के लिए कि जो हमने सपोज किया था कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर वो गलत है और it is not possible so this number is an irrational number चलिए तो हम इसे suppose करते हैं as rational number so let us assume root 3 as rational number और जब ये rational number है तो इसको p upon q की form में हम लिख सकते हैं तो उसकी जो simplest form है वो हमने यहाँ पर suppose की a upon b so we can say that a and B are co-primes where B is not equal to 0. Co-prime means ये खुद prime हो या ना हो, लेकिन इनमें आपस में कोई factor common नहीं है. चलिए तो हमारा root 3 है A upon B, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? So, root 3 is equal to A upon B. So, by doing square on both sides, we get 3 is equal to A square upon B square. And after transferring all the things, we get 3b square is equal to a square. Just mark this equation as equation number 1. Now, we have to left side and right side. If we divide 3 se divide kar dein, to at least left side 100% hamari 3 se divide. Hoti hai. And because left side hamari 3 se divide, hoti hai, so we can say that hamari right side will 3 se divide. Hogi. So, we will write because 3 divides 3b square, so 3 divides a square. Now, we have a theorem and what is it? If there is no number a square, then that number a will divide. So, if 3 divides a square, then 3 also divides a. And it is clear here that. 3 a को divide करता है, तो 3 definitely a का factor है. So we can write this as 3 will be a factor of a. इस statement को भी हम एक number दे देंगे, number है हमारा 2. अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 a का factor है, that means 3 into कोई number a के बराबर होगा, तो वो कोई number को हमने as c सपोज किया, then we can write this as a is equal to 3c. Equation 1 में हमारे पास a square है और इस नई वाली situation में हमको मिला है a. दोनों में a है तो हम इस new equation को square करते हैं both the side and after squaring we get a square is equal to 9c square. ये हमारी equation number हो गई 3. अब equation 1 में हमारे पास a square है equation 3 में भी हमारे पास a square है तो इनके साथ में जो चीज है हमारी equation 1 में और equation 3 में ये भी आपस में equal होनी चाहिए तो इनको solve करने के लिए हम क्या करते हैं हमारी जो required things है उनको साथ रखते हैं बाकी चीजों को wipe out कर देते हैं अब आप इसे देखो हमारी equation 1 में हमारे पास है a square equation 3 में भी हमारे पास है a square तो ये जो दोनों a square है इनके साथ वाली चीजें भी तो आपस में equal होंगी। So by equation one and three, we can say that three b square is equal to nine c square. 
पूरी इक्वेशन को हम थ्री से डिवाइड कर दें अगर तो हमें क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में थ्री से थ्री कट राइट साइड में थ्री से हमारा नाइन कट हुआ तो थ्री बना तो प्रैक्टिकली राइट में हमको मिलता है थ्री सी स्क्वायर जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर इसमें हमें राइट right में क्या दिख रहा है थ्री सी स्क्वायर तो इस थ्री सी स्क्वायर को अगर हम थ्री से डिवाइड करें और दोनों साइड में थ्री से डिवाइड करें तो राइट right साइड हमारी थ्री से डेफिनेटली कट होती है दैट मीन्स ये थ्री सी स्क्वायर हमारा थ्री से डिवाइड होता है तो इक्वेशन होने के रीजन से ये जो लेफ्ट साइड है हमारी बी स्क्वायर ये भी तो थ्री से डिवाइड होगा सो बिकॉज थ्री डिवाइड थ्री सी स्क्वायर दैट्स वाई थ्री डिवाइड बी स्क्वायर और हमारी लास्ट थ्योरम में क्या था बी स्क्वायर को जो नंबर डिवाइड करेगा वही नंबर बी को भी डिवाइड करेगा तो बिकॉज थ्री डिवाइड बी स्क्वायर सो दैट थ्री ऑल्सो डिवाइड बी and when 3 divides b then definitely 3 will be a factor of b is statement ko bhi hum ek number de dete hain which is number 4 and now jo hamari requirement wali cheeze hain unko hum ek sath rakh lete hain baki cheezon ko wipe out kar dete hain yahan par hamare paas four lines hai aur four lines hamara result nikalne ke liye puri tarah helpful hai first line mein hamara kya likha hai रूट थ्री को हमने एज रेशनल नंबर एज्यूम किया था सेकेंड लाइन में कह रहा है कि ए और बी हमारा को प्राइम नंबर है को प्राइम मतलब इनमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है और ये जो हमारी थर्ड लाइन है ये कहती है कि थ्री ए का फैक्टर है और फोर्थ लाइन है हमारी ये कहती है थ्री बी का भी फैक्टर है और ये जो इक्वेशन नंबर टू और फोर के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि थ्री ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बट ये तो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ए और बी हमने सपोज किया था कि ये को प्राइम नंबर है इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बट बाय इक्वेशन टू एंड फोर हमको क्या मिला है ए एंड बी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है हमारा ये थ्री तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया एक साइड में कहता है नो कॉमन फैक्टर एक साइड में कहता है कि कॉमन फैक्टर है सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट ये गड़बड़ है और इसीलिए जो हमने सपोज किया था वो एक्सेप्टेड नहीं है वो सही नहीं है सो so, हमारा रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं होगा वो होगा इेशनल अब इसकी लैंग्वेज लिखने का तरीका आप देख लो बिकॉज लैंग्वेज में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स कटवाते हैं तो ये जो हमारी कंडीशन है इसको हम कैसे कहेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर सो इट्स क्लियर कि ये रेशनल नंबर नहीं है सो वी कैन राइट दिस एज हैंस रूट थ्री इज एन इेशनल नंबर हैंस वेरीफाइड एक चीज क्लियर कर देता हूं आपके लिए रूट में हमको टू मिले थ्री मिले फाइव मिले या कोई भी प्राइम नंबर मिले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेथड हमारा सेम रहेगा बस अंडर रूट में जो नंबर है वो रिप्लेस हो जाएगा आप थ्री लिखो टू लिखो कुछ भी लिखो है ना और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है किसी किसी साल अगर नहीं आए तो बात अलग है अदरवाइज ऑलमोस्ट बहुत बार ये आता है तो आपको अपने मार्क्स कन्फर्म करने हैं तो इस मैथड को कम से कम दो या तीन बार आप रिपीट करके देखो अदरवाइज ये मैथड आपके लिए नया है और नई चीज हमेशा आप लोग भूल जाते हैं सो स्टूडेंट्स फॉर मी सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग।